কিভাবে আপনি অপমান করা হবে আল্লাহর রাসূলকে এক আপনি যদি এমন কোন আমল করতে যান যেটা আল্লাহর রাসূল করেন নি তার মানে আপনি এটা বলতে যাচ্ছেন আপনি আল্লাহর রাসূলের চাইতে বেশি পরহেজগার আপনি আল্লাহর রাসূলের চাইতে বেশি তাকওয়াবান নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক দ্বিতীয় অপমান আপনি কিভাবে করবেন আপনি বলতে যাচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাননি নাউযুবিল্লাহ ইসলামী শরীয়তকে যদি চোখের সামনে নিয়ে আসি পুরো ইসলামী শরীয়তকে তাহলে ইসলামী শরীয়তকে চোখের সামনে আনলে আমি দেখতে পাবো যে ইসলামী শরীয়তের একটা সিস্টেম একটা নিয়ম হচ্ছে যখনই কোনো ফজিলত দিয়েছে তখনই ফজিলতের সাথে আমল দিয়েছে যখনই কোনো ফজিলত দিয়েছে তখন ফজিলতের সাথে আমল দিয়েছে লাইলাতুল কদরের ফজিলত দিয়েছে ফজিলতের সাথে আমল দিয়েছে যে লাইলাতুল কদরের রাত জেগে সালাত আদায় করতে হবে যখন যেখানে ফজিলত দিয়েছে মসজিদে নববীর ফজিলত দিয়েছে ফজিলতটা কিভাবে পাবো মসজিদে নববীতে গিয়ে সালাত আদায় করলে ফজিলত পাবো কাবা ঘরের ফজিলত দিয়েছে ফজিলত কিভাবে পাবো সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করলে ফজিলত পাবো তাওয়াফ করলে ফজিলত পাবো যত আমল আছে যত আমল আরাফা একটা আরাফার দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফজিলত দিয়েছে ফজিলতের সাথে আমল দিয়েছে যে সেই দিন আপনাকে কি রাখতে হবে সিয়াম রাখতে হবে ইসলামী শরীয়তকে সামনে রাখলে এই রকম পাওয়া যায় না যে শুধু ফজিলত আছে আমল নাই শুধু ফজিলত আছে আমল নাই এরকম উদাহরণ নগণ্য বিরল পাওয়া যায় না অতএব ইসলামী শরীয়তকে সামনে রাখলে এটাই হওয়া উচিত ছিল যে যদি সবে বরাতের ফজিলত থাকে তাহলে সবে বরাতের দিন কি দিতে হবে আমল দিতে হবে কথা মনে বুঝাতে পারিনি যদি সবে বরাতের ফজিলত থাকে তাহলে কি থাকতে হবে আমল থাকতে হবে কিন্তু সবে বরাতের দিন আমলের ব্যাপারে সহি হাদিস তো বহু দূরের কথা একটা জয়ীফ হাদিস ও নাই যে সবে বরাতের দিন সালাত আদায় করো সবে বরাতের দিন সিয়াম রাখো সবে বরাতের দিন কবর জিয়ারত করো সবে বরাতের দিন রুহুরা ফিরে আসে সবে বরাতের দিন হালুয়া রুটি বানাও সবে বরাতের দিনের ফজিলতের হাদিস নিয়ে তো আমি আলোচনা করলাম কিন্তু ফজিলত যদি মেনেই নেই তাহলে আমলের ব্যাপারে সহি হাদিস দূরে থাকে একটা জয়ীফ হাদিস নাই তখন তুমি বলবা এখানে আরো একটা কথা বলেনি যে তাহলে ক্ষমা করবে যে সবে বরাতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিচের আসমানে নেমে আসবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন এতটুকুই হাদিস যে হাদিসটা আমরা দাবি করতেছি এখনো যে হাদিস জয়ীফ এবং আরো বিস্তর ডিটেইলস আলোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এবং ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সিদ্ধান্তের মধ্যে ত্রুটি আছে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত যে হাদিসের মধ্যে ইল্লাত আছে এই হাদিসের মধ্যে ইজরাব আছে এই হাদিস জয়ীফ দুর্বল সনাদ গুলো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে সেটা ধরা পড়ে কিন্তু জুমার খুতবায় ওইভাবে ডিটেইলস বলা সম্ভব নয় কোনোদিন যদি দাস হয় তাহলে সেখানে স্পষ্ট হয় পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এখন যদি আমল নাই ফজিলত আছে তাহলে কি প্রমাণিত হচ্ছে যে কেউ যদি সবে বরাতের রাতে গুনাহের কাজেও লিপ্ত থাকে কেউ যদি সবে বরাতের রাত্রিতে গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে কেউ যদি সবে বরাতের রাত্রিতে সালাত সিয়াম কিছুই না করে তবু হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন সবে বরাতের রাতে নিচের আসমানে নেমে আসবেন আর ক্ষমা করে দিবেন এটাই কিন্তু হাদিস সুতরাং এটাও এই হাদিসের উপর ত্রুটি ইল্লাত যে আমল বিহীন ফজিলত কিভাবে হয় তখন একদল মানুষ বলবে যে ভাই আমরা তো আমল করি আমরা তো সবে বরাতের দিন সিয়াম রাখি আমরা তো সবে বরাতের দিন রাত্রে সালাত আদায় করি তখন আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করব তুমি যে আমল করো তার দলিল কই তার প্রমাণ তোমাকে দিতে হবে তুমি যে আমল করো এই আমলের দলিল কই কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে গেছেন আল ইয়াউম আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা আজ কি আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম বিদায় হজ্জের দিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য জনতাকে সামনে সাক্ষী রেখে বলে গেছেন যে হাল বাল্লাগতুর রিসালা আমি কি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি সবাই বলেছে হ্যাঁ আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহুম্মা শাদ আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে গেছি তাহলে এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে যদি তুমি কিছু করতে চাও তাহলে তোমাকে দলিল দিয়ে করতে হবে আমার এই কথার দলিল কি আমার এই কথার দলিল শুনেন একদিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একসাথে ওমরা এবং হজ করতেছিলেন তো কাবা ঘর কাবা ঘরের চারি সাইডে তাওয়াফ করতেছেন একই সাথে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসও আছে মুআবিয়াও আছে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তাওয়াফ করতে গিয়ে কাবা ঘরের যে চারটি কোণা আছে এই চারটি কোণার 
এই কোনা যেটা হাজরে আসওয়াদ আর এই কোনা রুকনি আমানি এই দুই কোনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত লাগাতেন হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন এবার মুআবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই দুই কোনা সহ বাকি যে দুইটা কোনা আছে ওই দুইটা কোনা তো হাত দিতে লাগলেন তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করছেন লিমা তাসতালিমু হাযাইন রুকনাইন মুআবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস আল্লাহর রাসূলের সাথে ওমরা করেছি হজ করেছি তওয়াফ করেছি আল্লাহর রাসূলকে কোনোদিন রুকনি আমানি এবং হাজরে আসওয়াদ বাদ দিয়ে কোথাও হাত লাগাতে দেখিনি আপনি কেন বাকি দুইটা রুকনেও বাকি দুইটা কোনাতেও হাত লাগাচ্ছেন তখন মুআবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হাদা কাবা বাইতুল্লাহ লাইসা মিনহু শাইউম মাহজুরা এটা তো আল্লাহর ঘর এটা তো কাবা মহান ঘর অতি দামি ঘর এই ঘরের কিছু অংশ কি পরিত্যাগ করা যেতে পারে এই ঘরের কোন অংশ কি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এই ঘরের প্রত্যেক অংশ আমি হাত লাগাতে চাই এবার আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছু বললেন না একটা আয়াত ছাড়া সূরা আহজাবের 21 নম্বর আয়াত লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম সর্বোত্তম আদর্শ এই একটি আয়াত পড়ে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটাই বুঝাতে চাইলেন যেহেতু আল্লাহর রাসূল আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ সেহেতু তিনি যদি শুধু দুইটি কোণায় হাত লাগিয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে শুধু দুইটি কোণায় হাত লাগাতে হবে আর একটা দলিল শুনেন একদিন ইমাম মালিকের দরবারে একজন ব্যক্তি এসেছে যা রাজুলুন ওয়া সালা ইমাম মালিক উরিদু আন উহরিমা মিন কবরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম মালিক আমি আল্লাহর রাসূলের কবর থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই এটা একটু বুঝতে হবে এটা মদিনা ইমাম মালিক হচ্ছেন মদিনার ইমাম ইমাম দারিল হিজরা মদিনার মানুষদের ইহরাম বাঁধার জায়গা হচ্ছে মক্কার দিকে 15 20 কিলোমিটার যেতে জুলহলাইফা নামক একটা জায়গা আছে ওখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধতেন ওটা হচ্ছে মদিনাবাসীর ইহরাম বাঁধার জায়গা মক্কার দিকে যেতে 15 20 কিলোমিটার তো এই ব্যক্তি ইমাম মালিককে সে জিজ্ঞেস করতেছে ইমাম মালিক উরিদু আন উহরিমা মিন কবরি রাসূলিল্লাহ ইমাম মালিক আমি আল্লাহর রাসূলের কবরের পাশে থেকে আল্লাহর রাসূলের মসজিদ শ্রেষ্ঠ মসজিদগুলোর একটি মসজিদের নববী থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই কোনো সমস্যা আছে কি তখন ইমাম মালিক বলেন লা তাফআল আখশা আন তাকা ফিল ফিতনাহ এই রকম করিও না আমি ভয় পাচ্ছি যদি তুমি এই রকম করো তাহলে তুমি ফিতনার মধ্যে পতিত হবে এবার ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির জবাব আর আগ এক দুই দিন পরে যারা সবে বরাত পালন করবে তাদের জবাব একই তারা কি বলবে তারা বলবে যে আমরা তো সালাত আদায় করতেছি সালাত আদায় করা কি খারাপ কাজ সালাত আদায় করা তো ভালো কাজ আমরা তো সবে বরাতের দিন সিয়াম রাখতেছি সিয়াম রাখা কি খারাপ কাজ সিয়াম রাখা তো ভালো কাজ এমন কি শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে যারা ইহরামের কাপড় পরে এবং শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে যারা লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আমাদের ইহরাম বাঁধার জায়গা তো ইলাম লাম তো আপনি এখান থেকে কেন ইহরাম বাঁধছেন এখানে কেন লাব্বাইক পড়তেছেন তো তার জবাব হবে একই জবাব যে জবাব ইমাম মালিককে ওই লোকটা দিচ্ছে ইমাম মালিক যখন তাকে বলল তুমি এরকম করিও না তখন ওই লোক কি বলতেছে আই ইউ ফিতনাতিন হাযিহি ইল্লা আনা সিদা মিয়ালান ইমাম মালিক কিসের ফিতনার কথা বলেন এটা আবার কিসের ফিতনা আমি যদি জুলহুলাইফা পার হয়ে চলে যেতাম তাহলে ফিতনা হতো এটা বুঝতে পারতাম কথা ঠিক আছে আমি তো জুলহুলাইফা পার হয়ে চলে যাইনি জুলহুলাইফার 15 20 কিলোমিটার আগে তাবার আল্লাহ রাসূলের মসজিদে তাবার আল্লাহ রাসূলের কবরের পাশ থেকে ইহরাম বাঁধতে চাই এর মধ্যে ফিতনার আবার কি আছে আমার তো বুঝে আসে না আপনি বলছেন আমি ফিতনায় পতিত হব তখন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন আল্লাহর বান্দা আইয়ু ফিতনাতিন আদম মিন হাযিহি সবাকতা ইলা ফাযিলাতিন কাসার আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আল্লাহর বান্দা এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে তুমি এমন আমল এমন কাজ এমন ফজিলতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ যে আমল যে কাজ যে ফজিলতের পিছনে আসমানের নিচে জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বোত্তম মানুষ সবচেয়ে পরহেজগার মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে যাননি এর চেয়ে বড় ফিতনা আর হতে পারে না কেন এটা ফিতনা যখন আপনি এই কাজে পা দিবেন যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি তখন আপনি তাকে দুই ভাবে অপমান করবেন তখন আপনি তাকে দুই ভাবে অপমান করবেন কিভাবে দুই ভাবে তার আগে একটা হাদিস শুনেন একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে আতা সালাসা তো রাহতিন তিনজন মানুষ তিনটা দল আল্লাহ রাসূলের বাড়িতে আসলো ওয়া সাআলা আজওয়াজান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাসূলের স্ত্রীদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলো আল্লাহ রাসূল কিভাবে কি করেন না করেন সেগুলো শোনার পর তাকালুহা তার আল্লাহ রাসূলের আমলকে অনেক অল্প মনে করো তারা বলল আইনা নাহনু মিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা
प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन सियाम पालन करब और एक जन की बलो लादा को दिन विवाह करब ना क्यों ना विवाह कर ले बदते कमती आसे ये तरा चले गल रसुल सल्लाम बाड़ी इसे घटना शुने ताड़ी ता के खुजे बेर बोलें तुमरा कि तारा कुलतुम कदा वादा जरा यही रकम यही रकम बोले तक तारा बलो हाँ हमारा तारा ए रसुल सल्लाह आलिम बोलें जेने रखो आना अतका कुम व आखा कुम लीला सुबहान वाला मोहम्मद आसमान नीचे जमीन पर तुम्हारे मध्य सब चाहते बस आल्ला के भय करी सब चाहते बस परहेजगार मुख फिर दल अंतर्भुक्त नी अपमान आल्ला रसुल के एक आपनी जो एम कोल करते जान जो आल्ला रसुल करें मान अपनी ये बोलते चाचन अपनी आल्ला रसुल चाहते बस परहेजगार मुस्लिम उम्मा के धोखा दिए गेजुल्लाम के अपमान कर सवधान होते हैं एक मूल नीति बोले मूल नीति जो माथाय था शीर्क बेदात मध्य हालाल हराम मध्य पार्थक्य करते आपनर सुविधा है ये मूल नीति बोलार पर एक गुरुत्वपूर्ण कथा आज मूल नीति की जिज्ञेस करें मद खावा की सोन्नाथ ना बेदात प्रश्न ठीक है प्रश्न ठीक है ना आपके जिज्ञेस करते हैं मद खावा हालाल ना हराम तथा दुनिया सम्पृक्त जावसा वाणिज्य कोर्ट काचारी अफिस आदालत घर बाड़ी संसार विवाह शादी जापृक्तृक्त हुकुम नाम हम हाल अथवा हराम और इबादत जगते जालाद सियाम हज जकत जिकिर आजकर तस्बी तालिल तरह सम्पृक्त हुकुम नाम हम सोन्नाथ अथवा बेदात एवं मूल नीति की हालाल ए हराम क्षेत्र मूल नीति हे रसुल सल्लाह आलिम प्रत्येक नेशादार जिन मद और प्रत्येक मद ही हम हराम आल्ला कुरने वाले मद हम हराम एन क्या पर्यत जो तो खबर आविष्कार हो जो खबर मध्य मादकता थकबे ना से खबर की क्षेत्र नियम हल्ला चैलेंज दिए गल चूल जदि क्यों इबादत करते चाय सरिषार दाना जो क्यों इबादत करते चाय दलिल दिए इबादत करते जो दलिल ना थे एक सरिषार दाना एक चूल नाम बेदात बेदात कर से आल्ला रसुल के अपमान कर आल्ला रसुल के अपमान कर क्यामतर मठे आल्ला रसुल अपमान कर जो हाउजे काउसारे पानी पान कर तक एक दल मानुष आसनी रसुल सल्लम मजे और तर मजे आड़ कर दे आल्ला रसुल नाहन ना आरिफ हुआ तक के चीनी क्या आड़ कर दिले फिर आपनी जान आपनर मृत्यु पर आपनर दिन मध्य परिवर्तन सृष्टि कर तक रसुल सल्लम बोलें सुहकन 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 लिमन दूर हो दूर हो 
দূর হও যারা আমার মৃত্যুর পরে আমার দিনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছো এইভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের মাঠে আপনাকে অপমান করবেন এখানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের যতই আমরা সই আকিদার হই যতই আহলে হাদিস হই তবু এই জায়গায় আমরা ভুল বিশ্বাস রাখি ভুল আকিদা বা ভুল ধারণা রাখতে পারি এই সূক্ষ্ম জিনিসটাও মনে করে যেতে হবে আপনাকে সুরা মুলকের দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে আল্লাহ সুবাহ তালা এটা বলেননি যে তোমাদের মধ্যে কে অধিক আমল করে তিনি কি বলেছেন উত্তম আমল করে এবং সারা কোরআন খুঁজেন কোরআনের যেখানে আমলের কথা বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে শুধু আমল বলেননি বলেছেন উত্তম আমল উত্তম আমলের কথা সেখানে বলেছেন সৎ আমলের কথা বলেছেন তথা কেউ যদি হাজার রাখা সালাত আদায় করে হাজার দিন সিয়াম রাখে আর সেটা যদি উত্তম না হয় সৎ না হয় তাহলে সেই সিয়ামের কোনো মূল্য নাই সেই সিয়ামের কোনো দাম নাই সেই ইবাদতের কোনো দাম নাই এর একটা সিজদাও যদি হয় কিন্তু ওই একটা সিজদা যদি উত্তম হয় সৎ হয় তাহলে ওই একটা সিজদার দাম আছে একটা সিজদার মূল্য আছে আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে তাহলে আমি এবং আপনি উত্তম আমল কিভাবে করব আমার এবং আপনার আমল তখন উত্তম হবে যখন আমার এবং আপনার আমলের মধ্যে দুটি শর্ত থাকবে এক এখলাস আল্লাহ সুবাহন তালার সন্তুষ্টি থাকবে তখন আমি এবং আপনি সেটা আমার আমলটা উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যদি এখলাস না থাকে তাহলে আমার এবং আপনার আমল মন দিয়ে শুনে রাখেন আমার এবং আপনার আমল যদি এখলাস না থাকে তাহলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া তো বহু দূরের কথা কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে আমল জাহান নামে নিয়ে যাবে আমল সালাদ সিয়াম হজ জাকাত আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে কোটি টাকা দান করেছে সারা জীবন কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত দিয়ে গেছে আমল করে গেছে আমল তাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে যদি এখলাস না থাকে जहां नाम चले जाए बक्तव्य शेष कथा बक्तव्य शेष कथा प्रत्येक जख जेखने बेदात ढुके तक से एक सुन्नात उठे जाए প্রত্যেক যখন যেখানে বেদাত ঢুকে তখন সেখান থেকে একটা সুন্নাত উঠে যায় সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া করা সালাত শব্দের অর্থ কি দোয়া করা পুরো সালাতটাই আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়েছেন দোয়ার জন্য যখন সারা বিপদে পড়ল জালেম বাদশা তার গায়ে হাত দিতে গেল তখন সারা আল্লাহর নিকটে দোয়া করার জন্য কিসে দাঁড়িয়ে গেল সালাতে দাঁড়িয়ে গেল রাসুল সাল্লাম যখনই বিপদে পড়তেন বা দাঁড়া ইলা সালাহ সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহলে দুয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি সালাত এই জন্য সালাত মানেই দুয়া সালাতুল জানাজা মানে জানাজা যে মারা গেছে মৃত ব্যক্তি তার জন্য দুয়ার সালাত সালাতটাই করা হয়েছে তার জন্য দুয়া হিসেবে সালাত মানেই দুয়া সালাম ফেরানোর আগে যত পারেন দোয়া করেন এবার সালাম ফেরানোর পরে কুতুবে সিত্তার যত গ্রন্থ আছে খুলে দেখেন সব গ্রন্থে শুধু জিকির আজকার জিকির আজকার সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর তো সালাম ফেরানোর পরে জিকির আর সালাম ফেরানোর আগে কি দোয়া এবার যখন একটা বেদাত ঢুকলো যে সালাম ফেরানোর পরে একসাথে হাত তুলে কি করতে হবে দোয়া করতে হবে তখন একটা সুন্নাত উঠে গেল সেটার নাম কি জিকির কথা মনে হয় বুঝাতে পারিনি এরকম প্রত্যেক জায়গায় যখন যেখানে একটা করে সুন্নাত একটা করে বেদাত ঝুঁকেছে তখন সেখান থেকে একটা করে সুন্নাত উঠে গেছে পুরো সাবান মাসের সুন্নাত ছিল রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রমাজানের পরে সবচেয়ে বেশি সিয়াম পালন করতেন সাবান মাসে একটা লোক পাবেন না সিয়াম পালন করার আল্লাহ রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ করার কেন এই সাবান মাসে একটা বেদাত ঝুঁকে গেছে তার নাম সবে বরাত সবার অপেক্ষায় আছে এই সবে বরাতের দিনে এবাদত করবে গান ইয়ে করবে বক্তা নিয়ে আসবে আলোচনা করবে খাওয়া দাওয়া করবে হালো রুটি করবে এই সবে বরাতের এক বেদাতের কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসালামের এক মহান সুন্নাত হারিয়ে গেছে আমাকে এবং আপনাকে সেই সুন্নাত উজ্জীবিত করতে হবে পুনরায় সেই সুন্নাত নিয়ে আসতে হবে যারা আমরা এখনো সাবান মাসের সিয়াম রাখা শুরু করিনি রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের এই সুন্নাতের অনুসরণে আমরা যেন সাবান মাসের সিয়াম রাখা শুরু করতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ কেন আমরা সাবান মাসের সিয়াম রাখবো আমি আপনাকে এতটুকু বলে যেতে চাই বক্তব্যের শেষাংশে এসে ফজিলত দেখার দরকার নাই 
কেন সিয়াম পালন করবেন ওই যে সূরা হাজাবের 21 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বললেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুল হাসানা আমি আল্লাহ রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছি উত্তম আদর্শ উত্তম আদর্শ মানে একটা ছেলে যখন একটা নায়কের কাটিং এ চুল কাটে একটা ছেলে যখন একটা নায়কের মতো জামা পরে প্যান্ট শার্ট পরে একটা মেয়ে যখন পাখি ড্রেস কিনে তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন পাখি ড্রেস পরলে এই স্টাইলে চুল কাটলে এই স্টাইলে গেঞ্জি পরলে সে কোটি টাকা লাখ টাকা পুরস্কার পাবে কিনা পাবে না তার কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আছে কিনা সে বলতে পারবে না তার কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নাই কোনো পুরস্কারও নাই তাহলে কেন সে এইভাবে চুল কাটতেছে কেন এইভাবে জামা পরতেছে কেন ওই নায়ক ওই নায়িকাকে সে তার জীবনের আদর্শ মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে সাহাবায়ে کرام তাদের চাইতে হাজার গুণ লাখ গুণ কোটি গুণ বেশি আল্লাহর রাসূলকে আদর্শ এবং মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আবু সাঈদ খুদরি বলতেছেন বাইনামা কানা ইসাল্লি বিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে সালাত আদায় করাচ্ছিলেন ফখলা আনা আলাইহিমা ওয়া দাআহু মান ইয়াসারিহি আল্লাহ রাসূল তার দুই পায়ের জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন আমরাও যারা মুসল্লি উপস্থিত ছিলাম সবাই আমাদের পায়ের জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলাম এবার সালাম ফেরানোর পরে আল্লাহ রাসূল হতবাক মা হামালাকুম আন তাখলাউ নিআলাকুমা কি ব্যাপার সাহাবী সাহাবীরা তোমরা তোমাদের পায়ের জুতা কেন খুলে ফেলেছো তো সাহাবীরা বলল আল্লাহ রাসূল মানে তাদের ভাষাটা আমি একটু নিজের ভাষায় বলি যে আমরা আমাদের পা থেকে জুতা খুললাম এর কারণের পিছনে কোনো ফজিলতের প্রয়োজন নাই কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারিতার প্রয়োজন নাই আমাদের নিকটে এর চেয়ে বড় কারণ আর কিছুই নয় আমাদের নিকটে এর চেয়ে বড় কারণ আর কিছুই নয় যে আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার পা থেকে জুতা খুলে ফেলেছি আমি মনে হয় বুঝাতে পারি না আপনাদেরকে এটাই হচ্ছে উসওয়াহ আদর্শ মডেল হিসেবে গ্রহণ করা এতে বড় কোনো কারণের প্রয়োজন নাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে সিয়াম রাখতেন এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করতে হবে যারা ইশক নবীর দাবি করে যে তারা আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে অথচ সারা দিন আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতকে লঙ্ঘন করে বেদাত করার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করতেছে আমরা তার বিপরীতে সত্যিকার অর্থে যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি তার প্রমাণ দিতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুক ওরব ওরব